Bom dia aos vereadores, aos funcionários desta casa. Bom dia. Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Bom dia, senhor presidente. Treze vereadores presentes, senhor presidente. Peço que faça a leitura. Décima nona legislatura. Sétima reunião ordinária de 23 de maio de 2024. Projeto de Decreto Legislativo 671-2024, do excelentíssimo senhor vereador Alex Freita Marques, concedendo o título Rubens Chinoco, a ilustríssima doutora Renata Vasconcelos da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 676-2024, do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Cardoso Rodrigues, o Catite, concedendo a medalha ao mérito. Empreendedor Getúlio Gonçalves, ao Lustíssimo Senhor Ian Iuri Silveira de Lima. Indicação número 7.396, barra 2024, do Excelentíssimo Senhor Vereador Cláudio Oliveira Tomás, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito um estudo no sentido de construir guarda-corpo na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, número 381, Vila, bairro Vila Leopoldina, primeiro distrito desse município. Indicação 7.397, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Góes, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito construção de redutor construção de redutores de velocidade em toda a extensão da Rua D, loteamento Vale do Sol, bairro Embarê, terceiro distrito desse município. Indicação número 7.400, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação de redutores de velocidade com pintura de visualização em toda a extensão das ruas Duque de Caxias, La Jato e Lusitana, localizada no bairro Jardim Angá, terceiro distrito desse município. É, indicação número 7.403, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Michel Alexandre Gervásio, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a realização de estudo no sentido de criar o Programa Municipal Sustentável, cujos objetivos são, mediante desenvolvimento de ações integradas com o poder público, população, organizações sociais, empresas parceiras, conscientizar, mobilizar, disponibilizar ferramentas para que as cidades se desenvolva no âmbito econômico, social e ambiental, conforme critérios de sustentabilidade. Requerimento 6.000, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Alex Freita Marques, consignando moção de aplausos, justíssima doutora Doné Conceição Bacheral, Bacheral Bacharel, perdão, em Direito, psicóloga, mestrada em Memória Social, Conselheira Municipal de Cultura do Duque de Caxias, em celebração e presidiva o trabalho que vem desenvolvendo em prol da arte. Requerimento 6004, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Oliveira Tomás, consignando moção de aplauso do justíssimo senhor Evandro Bento Paz, Comerciante, em celebração e imprescindível de trabalho que vem desenvolvendo, ao exercer as suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e zelo. Requerimento 6.005-2024, do excelentíssimo senhor vereador Clóvis Moró Magalhães, consignando moção de aplauso do distríssimo doutor Marcelo Henrique Mamed, pela Brian. Andy Homens Hospital e pelo Nas... National Study, doutor em Medicina Nuclear, graduado em Medicina, pois exerceu suas funções 
com integridade, dedicação, foco e excelência. Requerimento 6008, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Cardoso Rodrigues, o Catite, consignando moção de aplauso ao justíssimo senhor Altomi Ferreira Lima Neto, maestro da banda marcial e fanfarras, em celebração e precedível trabalho que vem desenvolvendo em prol da arte. Senhor presidente, esse é o expediente. As inscrições estão abertas para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Michel Vila Nova. Bom dia, presidente. Bom dia aos componentes da mesa diretora. Bom dia, meus pares e a toda a imprensa. Bom dia aos prestadores de serviço desta casa. Bom dia ao público presente na galeria. Senhor presidente, caros colegas parlamentares e cidadãos presentes. Hoje, venho a esta tribuna desta Casa Legislativa para apresentar a minha indicação parlamentar de número 7.373. Esta indicação tem como objetivo solicitar ao Executivo Municipal a realização de um estudo com o intuito de estabelecer parcerias com as empresas responsáveis pelos serviços de transporte público de passageiros em nosso município. Essa proposta visa conceder gratuidade nas linhas de ônibus municipais para os alunos que frequentam os cursos gratuitos oferecidos pela Fundec. Essa medida possibilitará que esses estudantes tenham acesso facilitado ao polo em que estão matriculados promovendo assim a inclusão e a igualdade de oportunidades. É fundamental que garantamos o acesso à educação de qualidade para todos. E essa parceria entre o poder público e as empresas de transporte é um passo significativo nesse sentido. Acreditamos que ao proporcionar essa gratuidade, estaremos não apenas incentivando a formação educacional e profissional, mas também contribuindo para a formação de cidadãos mais capacitados e conscientes. Conto com o apoio de todos os colegas parlamentares para que possamos tornar essa indicação uma realidade e beneficiar os estudantes da Fundec que tanto almejam aprimorar seus conhecimentos. Juntos, podemos promover um futuro mais promissor e inclusivo para a nossa cidade. Dito isso, encerra a minha fala. Forte abraço a todos, paz, saúde, união e a do coração. Deixa eu, companheiro, terminar um minutinho. Com a palavra, Beto Gabriel. Bom dia a todos e a todas. Bom dia à mesa, bom dia meus pares, público presente, imprensa falada, escrita, televisada, os funcionários dessa casa. Pastor, o que me traz à tribuna no dia de hoje, Zezinho do Mineirão, tem acontecido em nosso município, nosso município não, em todo o estado do Rio de Janeiro, esse rolezinho de motociclista, né vereador Ivan? Tem pessoas de bem, mas tem um pessoal ali também fazendo bagunça. E a gente, Ivan, como eu falei, né, eu que sou um político, né, que sou o extrato da sociedade de bem, da polícia militar, da família, a gente fica incomodado. Né, porque em cada esquina, vereadora Delza, você ouve aquele cidadão que não tem compromisso. Né, Zezinho do Mineirão, que é igual o papagaio, ele fala, cadê a polícia? Cadê a segurança? Cadê a guarda municipal? E hoje eu subo essa tribuna para parabenizar ao comandante do 15º, todos os oficiais e praças, porque aquela brincadeirinha que fizeram lá no Morro do Centenário, que hoje não tem como mais uma guarnição de gatos com 10 homens subir, está tendo uma grande operação lá. Aí não vai ter motinha, 
não vai ter vagabundo, não vai ter fuzil e nem vai ter aquele falastrão de padaria que fala assim, realmente a polícia está trabalhando. Sabe por quê, Zezinho? As nossas leis para o cidadão de bem e para os órgãos de segurança já estão muito ultrapassadas. Você pode ver qualquer ocorrência que tem hoje, só quem se explode é o cidadão de bem, vereador, ou policial militar ou policial civil. Tá, mas está dada a resposta lá e fica o meu recado aqui para aqueles faladores de esquina, né, aqueles faladores de padaria, inclusive até companheiros mesmo, policiais, né, que olhem lá, vejam a nossa mega operação e pode ter certeza. É o que eu falei aqui na outra sessão. O vereador é o extrato da sociedade e a minha pasta é a segurança. E o que depender da gente, a gente vai lutar até que seja com sacrifício da própria morte. Tá ok? Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia e uma excelente quinta-feira para todos nós. Fé, força e honra. Parabéns, vereador Beto. Discurso eloquente. Não havendo mais nada a tratarmos, está encerrada a sessão. Bom dia a todos.